আমাদের মাহফিলের প্রধান ওয়াইজ জনাব হজরত মাওলানা হাফিজুর রহমান সিদ্দিক দামাত বরকাতুহুম এটা আমাদের এই এলাকাবাসীর জন্য বড় সৌভাগ্যের বিষয় এই একজন ব্যক্তি হক্কানি উলামায়ে کرامের ময়দানে বাংলাদেশের মধ্যে হক্কানি উলামায়ে کرامের ময়দানে সবচেয়ে বেশি চাহিদা এই একজন ব্যক্তি বহু মানুষ মাহফিলের জন্য একেবারে অনুনয় বিনয় করতে করতে একেবারে যতটুকু যাওয়া দরকার ততটুকুই চলে যায় তবু তিনি মাহফিল দিতে পারেন না উনি আপনাদের এলাকার মানুষ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على إمام الأنبياء وسيد الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين সকলে মোহাব্বতের সাথে ভক্তি বরে দুরুদ শরীফ পাঠ করি আল্লাহমি اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أملي وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم সুবাহানক দুনিয়া কি মাহফিলু সে তকরীর ভি ফো হাত কা সরহানা 
शबनम कहो बिछूना शर्माए जिससे जलवत खलवत भी हो फिदा हो फूलों को आए जिस दम शबनम वजू कराने रोना मेरे वजू हो नाला मेरी दुआ हो हर दर्द मंद दिल को रोना मेरी रुला दे बेहोश जो पड़े है शायद उन्हें जगा दे अल्हम्दुलिल्लाह वायस करुणी आदर्श नगर बैतुल अमान केंद्रीय जामे मस्जिद उद्योगे आज एक त्रिशे डिसेम्बर दुहजार उन्नीस पंद्रतम वार्षिक वज महफिले सम्मानित सभापति प्रधान अतिथि विशेष अतिथिबृंद सामने उपविष्ट मुहतराम हाजिरीन पर्दार आड़े अवस्थानरत सम्मानित माँ और बोन अल्लाह रब्बुल आलमीन दरबार लाख कोटी शकुर और सुजुद जे अल्लाह रब्बुल आलमीन के फितनारे जुगे एम एक जुग जख गुनाहर सैलाब चलते एम एक जुग जे जुग सम्पर् रसुल्लाह सल्लाह आलही व आलि वसल्लम इर्शाद करें महान अल्लाबुलतन कि एक बेहस्ती जन्नती बागने बसार तौफिक दान कर महान रब्बुल आलमीन ऐशी बाणी कुरआने हकीम और प्राणी स्पंदन रसुल्लाहि सल्लाह आलही व आलही वसल्लम सुन्नत थे कि कथा बार्ता बलवार मत और सुनवार मत तौफिक दान कर मौसुम थे आज आदर्श नगर बैतुल जानती बागान अनुष्ठित जार कान माइकर आवाज़ पड़े तर के अनुरोध कर दुनिया क्या सब समय करब कल्ला रबुल आलमीन कथा आलोचना है जेखने रसुल्लाह सल्लाह आलही वसल्लम कथा आलोचना है जेखने अल्लाहर जिकिर है ओ मजलिसर ऊपर आल्लर विशेष रहमत बर्षित होते थे अनुरोध कर मेहरबानी आज के दिन के अर्जन कर उद्देश्य निजे परकाल एक भलो कर उद्देश्य महफिले पैंडेले चले आसि आल्लाह सकल के तौफिक दान कर अगणित हदीस हदीस पाठ कर कुरआने हकीमर ए आयात और रसुल्लाह सल्लाह आलही वसल्लम ए हदीस टुकु के सामने रेखे संक्षिप्त किस कथा आलोचना करार चेष्टा करब वमा तौफिकी इल्ला बिल्ला 
আল্লাহ বলেন ওমা খরাকতুল জিন্নাওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন আমি জিন এবং ইনসানকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে বলেন আল্লাহ তোমাদের সূরত দেখেন না আল্লাহ তোমাদের সম্পদ দেখেন না তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর ও তোমাদের আমল এই হলো আমার পঠিত আয়াত ও হাদিসের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ এবার সামনে কিছু ব্যাখ্যা মুহতারাম হাজিরিন প্রত্যেকটা কাজের একটা লক্ষ্য থাকে প্রত্যেকটা কাজের একটা উদ্দেশ্য থাকে আমরা সামনে যারা আসি আমরা মেহরবানি করে একেবারে পূর্ণ মনোযোগের সাথে কথা শোনার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ পূর্ণ মনোযোগের সাথে এটা দুনিয়াবি কোনো মজলিস না এটা কোরআন ও হাদিসের মজলিস এই মজলিসগুলোর যে কত দাম এই মজলিসগুলোর যে কত মর্যাদা এটা এই অর্ধহাত মাটির নিচে গেলেই বুঝে আসবে কি বলেন ঠিক কি না দুনিয়াতে প্রত্যেকে যে কোনো কাজই করুক না কেন প্রত্যেকেরই একটা উদ্দেশ্য থাকে লক্ষ্য থাকে লক্ষ্য ব্যতীত কেউ কোনো কাজ করে না যদি কেউ লক্ষ্য ব্যতীত কোনো কাজ করে টার্গেট ব্যতীত কোনো কাজ করে তো আমাদের নিজেদের পরিভাষায় আমরা তাদেরকে পাগল বলে আখ্যায়িত করি সুতরাং প্রতিটা কাজের একটা লক্ষ্য আছে একজন ছাত্র পরীক্ষার সময় গাড়িতে উঠেছে আপনি যদি তাকে জিজ্ঞেস করেন ভাই তুমি কি জন্য যাচ্ছ সে বলবে আমি স্কুলে হোক কলেজে হোক বা মাদ্রাসায় হোক আমি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য যাচ্ছি আমি আর আপনি সারা দিন যে কামাই রোজগার করি সকাল আটটা বাজে বাড়ি থেকে বের হই রাতের আটটা বাজে বাড়িতে ফিরি আমাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় ভাই সকাল আটটা বাজে বের হও রাতের আটটা বাজে বাড়িতে ফিরো কি উদ্দেশ্যে তখন আমরাও বলি আমাদেরও একটা উদ্দেশ্য বলেন আছে প্রত্যেকের কাজের মধ্যে একটা উদ্দেশ্য আছে ঠিক তেমনি ভাবে আমাদেরকে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সৃষ্টি করলেন আমাদেরকে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুনিয়ার জমিনে পাঠাইলেন আমাদেরকে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এরকম চোখ কান হাত পা জবানের মতো এত বড় বড় নিয়ামত দান করলেন এর পিছনেও আল্লাহর কোনো উদ্দেশ্য আছে কি নাই অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের উদ্দেশ্য আছে দুনিয়ার সাধারণ কোন মানুষও যদি উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো কাজ না করে তো আহকামুল হাকিমিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন উদ্দেশ্য ছাড়া কিভাবে কাজ করবেন এ কথাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে বলেন তোমরা কি ধারণা করেছ আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি তোমরা কি ধারণা করেছো আমার কাছে তোমরা ফিরে আসবে না সুতরাং আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে আমাদেরকে পাঠাইছেন এরও একটা উদ্দেশ্য কথা বলেন এখন আমাদের উদ্দেশ্যটা কি আল্লাহ যে আমাদেরকে জীবন দান করলেন আমাদের যাত্রা কিন্তু এখন শুরু হয় নাই আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে আজ থেকে আরো শত লক্ষ হাজার বছর আগে রাখার সাথে সাথে হজরত আদম আলাইহিসামের পিঠ থেকে একেবারে ছোট 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 অগণিত কিছু জিনিস বের হলো যেগুলো ছিল মানুষের রূপ এরপর আল্লাহ রবুল আলমিন তার কুদরতি বাম হাতকে রাখলেন এখান থেকেও অগণিত পর্যায়ের 
পিপড়ার মতো ছোট ছোট মানুষের রোহগুলো বের হয়েছিল এই কথাই বুখারীর হাদিসের মধ্যে আছে আল আর ওয়াহ জুনুদুন মুজান্নাদাতুন মানুষদের রোহগুলো একসাথে একত্রিত করা হয়েছিল ওই রোহগুলোকে যে রাখা হয়েছিল রুহের জগতে ওই রুহের জগতে রোহগুলোকে যে রাখা হয়েছিল ওই সময় যার সাথে যার পরিচয় হয়েছে হাদিসে পাকের ভাষ্য অনুযায়ী দুনিয়াতে তার সাথে তার পরিচয় আর ওই সময় যার সাথে যার পরিচয় ছিল না অথবা একজনের মুখ আর একজনের পিঠ এরকম ছিল ওই সময় দুনিয়াতে আসার পর তাদের মধ্যেই দুশ্মনি দেখা যায় তো আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন সেই রুহের জগতে সেই রুহের জগৎ থেকে আল্লাহ রবুল আলমিন এরপর আমাদেরকে দিলেন বাবার ঔরসে বাবার ঔরস থেকে আমরা গেলাম মায়ের পেটে মায়ের পেট থেকে আসলাম দুনিয়ার পেটে এরপর এখান থেকে যেতে হবে কবরে কবর এটা আলাদা একটা জীবন এর নাম বলা হয় বর্জখি জীবন আলমে বর্জখ আমরা যে এই একটা কবর দেখি এটাই কিন্তু কবরের জগৎ না কবরের জগৎ বিশাল লম্বা জগৎ এটা তো শুধুমাত্র আকৃতি এখানের মধ্যে একজনের লাশ সারা জীবন থাকে না হ্যাঁ আম্বিয়া একেরামের বিষয় ভিন্ন বা আল্লাহ রবুল আলমিন নিজ কুদ্রতে যদি কোনো বান্দার লাশকে না পচায় রেখে দেন তার ব্যাপার ভিন্ন কিন্তু সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী মাটি পোকা মাকড়ে মানুষের শরীর খেয়ে ফেলে যায় কোথায় এটা হলো বর্জখের জীবন কবরের জীবন এখান থেকে ব্যক্তি যাবে হাসরের ময়দানে ওই হাসরের ময়দানে ফাইসালা হবে কেউ হবে জান্নাতি কেউ হবে জাহান নামি জান্নাতে যাওয়ার পর জান্নাতি জাহান নামে যাওয়ার পর জাহান নামি জান্নাতে যাওয়ার পর ব্যক্তির অবস্থা দিন দিন মুহূর্তে মুহূর্তে উন্নত হতে থাকবে সেখানেও সফর থেমে নাই জাহান নামে যাওয়ার পর ব্যক্তির অবস্থা মুহূর্তে মুহূর্তে অবনতি হতে থাকবে সেখানের মধ্যে সফর বন্ধ নাই সুতরাং এক কথায় বলা যায় মানুষের সফর শুরু হয়েছে রুহের জগৎ থেকে সেখান থেকে বাবার পিঠে সেখান থেকে মায়ের পেটে সেখান থেকে দুনিয়ার বুকে সেখান থেকে কবরের জীবনে কবরের জীবন থেকে হাসর হাসর থেকে জান্নাত বা জাহান নাম সেখানেও যাত্রা থেমে নাই জান্নাতে উন্নতি হইতেই থাকবে জাহান নামে অবনতি হইতেই থাকবে সুতরাং বুঝা যায় মানুষ এমন এক প্রাণী যাদের শুরু আছে কিন্তু শেষ নাই কি বলেন এতক্ষণের কথায় কি বুঝলেন শুরু আছে কিন্তু কি নাই শেষ নাই কারণ জান্নাত জাহান নাম একটা তো ফাইসালা হবেই দুনিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে দুনিয়াতে শেষ আছে কিন্তু দুনিয়ার পরে যেই জীবন শুরু হবে সেখানের মধ্যে আর কোনো শেষ নাই সুতরাং আমরা হলাম চলন্ত মুসাফির আমরা হলাম চলন্ত মুসাফির এ কথাই আল্লাহ রে কলি বলেন ইহা হাম সব মুসাফির হ্যাঁ ঠিকানা কুই আগে রওয়ানা হয় কুই পিছে রওয়ানা আল্লাহ রলি বলেন ইহা হাম সব মুসাফির হ্যাঁ এখানে আমরা সকলে মুসাফির ওহি আখের ঠিকানা ওই জান্নাত বা জাহান নামটাই হলো আমাদের শেষ ঠিকানা কুই আগে রওয়ানা হয় কুই পিছে রওয়ানা কেউ তো আগে রওনা হয়ে যায় আর কেউ পিছনে রওনা হয় আগে আর পিছনের মধ্যে কোনো সিরিয়াল আছে বলেন না আগে আর পিছনে কোনো সিরিয়াল আছে নাই আসার বেলায় সিরিয়াল যাওয়ার বেলায় সিরিয়াল নাই আমি একটু মুজাকারা করার জন্য বসছি আমাদের জানাশোনা কথাগুলোই আমি একটু আলোচনা করব আলোচনা বয়ান তো করবেন এসার পর যে হজরতরা আছেন ওনারা আলোচনা করবেন আমি আমাদের জানা কথাগুলোই একটু মুজাকারা করতেছি আবার একটু আলোচনা করতেছি একটু ঝালাই করতেছি কেন আল্লাহ বলেন ওয়াদাক্কির ফাইন্নাদ দিকর তানফাউল মুমিনিন হে নবী আপনি নসিহত করেন নসিহত মোমেনদেরকে অবশ্যই উপকার করবে ফাইন্নাদ দিকর অবশ্যই নসিহত মোমেনদের জন্য উপকারী হবে বুঝা গেল মোমেনদের জন্য উপকারী বেঈমানের জন্য নসিহত উপকারী বলেন না না তানফাউল মুমিনিন মোমেনের জন্য উপকার বেঈমানের জন্য উপকার না যা হোক বলছিলাম আমরা সকলে মুসাফির 
আমরা যে এই দুনিয়াতে আসছি আমাদের আসার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কি আমাদের আসার লক্ষ্য কি খাওয়ার পান করা বলেন না আমাদের আসার লক্ষ্য খাওয়া বা পান করা না খাওয়ার পান করা যদি লক্ষ্য হইত তাহলে মানুষের সম্মান কোথায় মানুষের সম্মান কোথায় আল্লাহ তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষকে সর্বোচ্চ সম্মানিত মাখলুক বানাইছেন কাররমনা বাণী আদম আমি আদমের সন্তানদেরকে সম্মানিত করেছি কেমন সম্মানিত করেছি মানুষের আকৃতিকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বড় সুন্দর বানাইছেন আল্লাহ মানুষকে সম্মানিত করতেছেন কিন্তু বর্তমান দুনিয়ায় তথা কথিত কিছু বুদ্ধিজীবী মানুষ আছে এমন যেই মানুষকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন তারা ওই মানুষকে অসম্মান এবং তারা ওই মানুষকে অপমান করতেছে কথা বলেন ঠিক কি না হ্যাঁ আমাদের যুবক ভাই যারা আছে ওনারা জানবেন বর্তমান মিডিয়ার যুগে ভাইরাল একটা ঘটনা এই কয়েকদিন আগে হাতির ঝিলে একজন মেয়ের হাতে একজন মানুষকে কুকুর বানানো হয়েছে নাউজুবিল্লা বলেন একজন মেয়ের হাতে শিকল একজন ছেলের গলায় এই শিকল পরানো ছেলেটা ঠিক হামাগুড়ি দিয়ে চলে কুকুর যেভাবে চলে সেভাবে চলতেছে এই ছবি ভাইরাল হয়ে গেছে আল্লাহ হেফাজত করুন বনি আদমকে আল্লাহ সম্মানিত বানাইছেন তথা কথিত পচা বুদ্ধিজীবী যারা তারা সেই বনি আদমকে অসম্মান আর অপমান করতেছে মগজ পইচা গেলে এমনই হয় ব্রেন পইচা গেলে এমনই হয় মগজ যখন ঠিক থাকে তখন ভালো জিনিসকেই ভালো মনে করা হয় খারাপকে খারাপ মনে করা হয় কিন্তু মগজ যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন খারাপটা ভালো মনে হয় ভালোটাকে খারাপ মনে হয় নাম দিয়েছে হিউম্যান ডগ আল্লাহ হেফাজত করুন আল্লাহ হেফাজত করুন মানুষের কালচার মানুষের সভ্যতা আজ একেবারে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে চলে গেছে কোথায় সভ্যতা কোথায় সেই মানুষের সভ্যতা যেই মানুষকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আশরাফুল মাহলুকাত বানাইছেন যেই মানুষের সম্মান আল্লাহর কাছে ফ্রেশ তাদের চেয়েও ঊর্ধ্বে সেই মানুষকে আজকে হিউম্যান ডগ নামে কুকুর বানানো হইতেছে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন এই জন্য আমি বলি সব সময় বলি আমাদের ছেলে সন্তান যারা আছে তাদেরকে দিনদার বানানোর ফিকির করেন সন্তানদেরকে দিনদান বানানোর ফিকির করেন মোহতারাম হাজির আমাকে মাফ করবেন আপনি অনেক বড় নামাজি আপনি রোজাদার কোরআনের তেলাওয়াত আপনার মিস হয় না নামাজ আপনার মিস হয় না জিকির আপনার মিস হয় না অনেক এবাদত বন্দিগি আপনি করেন পক্ষান্তরে আপনার ছেলেটার মধ্যে দিনদারির কিছুই নাই মোহতারাম হাজিরিন কেয়ামতের ময়দানে এত সহজে পার পাবেন না কেয়ামতের ময়দানে আপনার সন্তান সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে আপনার সন্তানের উপর আপনি কি দায়িত্ব পালন করেছেন এখন সময় কেমন হয়ে গেছে পরীক্ষার সময় ছেলে রাতের একটা দেড়টা পর্যন্ত পড়ালেখা করে ফজরের নামাজ মাও পরে বাবাও পরে মা যখন উঠে যায় মা ছেলেকে ডাকে এই উঠ তাড়াতাড়ি উঠ ফজরের নামাজের সময় হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি নামাজটা পরে আয় বাবা মাকে ধমক দিয়ে বলে থামো তুমি বুঝো রাতের একটা দেড়টা পর্যন্ত ছেলে লেখাপড়া করেছে ওকে ঘুমাইতে দাও ওর পরীক্ষা আছে সামনে এই বাবার এই চিন্তা আর এক ইহুদির চিন্তা তার মধ্যে কোনো ব্যবধান নাই বাবার এই চিন্তা আর কাফের চিন্তার মধ্যে কোনো ব্যবধান নাই বরঞ্চ ইয়াহুদির চিন্তার থেকেও বাবার এই চিন্তা ধারাটা খারাপ কিভাবে কিভাবে মজলিশ হইত মসজিদে নববীতে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম ওয়াস করতেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এমন ব্রেন দান করছেন জীবনে যাকে একবার দেখেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম কোনো দিন তাকে কথা বলেন না ভুলেন না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে আল্লাহ এই ব্রেন দান করেছেন 
রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ যে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন এজন্য আমি বলি যদি কেউ বলে এই কথা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আমাদের মতো সাধারণ মানুষ তার ইমান থাকবে না কোন দিক দিয়া মর্যাদার দিক দিয়ে কোন দিক দিয়া মর্যাদার দিক দিয়ে আন্না হয়তো রক্ত মাংসে জন্মের জন্মসূত্রে রসুল আমাদের মতোই মানুষ কিন্তু মর্যাদার দিক দিয়ে ওরফা আনা এলাকা দিক্রক রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম কুল মাখলুকাতের মধ্যে আল্লাহর পর সবচেয়ে সম্মানের আসনে যিনি তিনি হলেন আমার আপনার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এই জন্য আপনার সম্মান কতটুকু আপনার সম্মান দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না আপনার সম্মান আলোচনা করতে করতে আমার জবান ক্ষয় হয়ে যাবে কিন্তু আপনার সম্মান শেষ হবে না আপনার সম্মানের লেখা লিখতে লিখতে আমার কলম ক্ষয় হয়ে যাবে কিন্তু আপনার সম্মান লেখা শেষ হবে না গোয়াল্লার রসুল এজন্য আমি একটা কবিতাই লিখে দিলাম লায়ুম কেনু সানা ও কামা কানা হকুহু বাদাজ খুদা বুজুর্গ তুই কিসা মুক্তা সার আল্লার পর আপনি সবচেয়ে সম্মানিত আপনার চেয়ে সম্মানিত আর কেউ নাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের এমন মজলিস হইত তো ওই মজলিসের মধ্যে যারা আসতেন তাদেরকে হুজুর চিনে ফেলতেন নতুন কেউ আসলে ওই নতুন জনকেও রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম চিনে ফেলছেন এই জন্য ফাঁক দিয়ে আরেকটা কথা বলি আমরা যখন দুরুদ শরীফের আমল করি দুরুদ শরীফ সবচেয়ে ছোট দুরুদ শরীফ কি বলেন দেখি বলেন না সবাই সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম হাদিসে পাকের মধ্যে এরশাদ হয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেন আমার কোনো উম্মত যখন দুরুদ শরীফ পাঠ করে পাঠ করার সাথে সাথে জমিনের বুকে দায়িত্বরত ফেরেস্তা যারা থাকে ওই ফেরেস্তা ওই উম্মতের বাবা ওই উম্মতের নাম এবং তার বাবার নাম সহ তার এই দুরুদটা আমি রসুল আকরাম সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে পৌঁছায় দেয় বলেন সাল্লাহ আলী সাল্লাম মোহতারাম হাজরিন আমি সলিম উদ্দিন আমি সাধারণ একজন মানুষ কিন্তু আমার নামটা আমার বাবার নামটা লেখে যখন দুরুদের আমল করলাম যখন সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেন সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলার সাথে সাথে আমার নামটা রসুলের কাছে চলে গেল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম জীবনে কোনো দিন কাউকে দেখলে ভুলতেন না আমাকে রসুল ভুলবেন বলেন আপনাকে ভুলবেন যদি আপনি দুরুদের আমল করেন ভুলবেন হাসরের ময়দানে রসুল ভুলবেন না যে উম্মতকে হাসরের ময়দানে রসুল চিনে রাখবেন মোহতারাম হাজিরিন বুঝে রাখেন ওই উম্মত হাসরের ময়দানে পার পাওয়ার জন্য আর টেনশনের দরকার নাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের মজলিসের মধ্যে যারা হাজির হতো তাদেরকে হুজুর চিনে ফেলতেন তো মুসলমান ছাড়াও মাঝে মাঝে কিছু ইয়াহুদি খ্রিস্টান কাফের মুশরিকরাও মাঝে মাঝে হুজুরের মজলিসে হাজির হইত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম একদিন দেখলেন একটা ইয়াহুদির সন্তান যুবক বয়সী ছেলে এসে দাঁড়িয়ে আসে এভাবে হাত দিয়ে হুজুর সাল্লাহ আলী সাল্লামের কথা শুনতে এরকম যখনই হুজুর মজলিস করতেন যখনই হুজুর আলোচনা করতেন যখনই সাহাবাই কেরামকে উপদেশ দিতেন তখনই এই ছেলেটা আসত এসে এভাবে দাঁড়ায় থাকতো আর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনত একদিন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আমরা তো ওয়াজের মধ্যে এভাবে তাকাই এভাবে তাকাই কিন্তু হুজুর সাল্লাহ আলী সাল্লামের সুন্নত ছিল অন্যরকম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এভাবে ডান দিক থেকে তাকাইতে 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 বাম দিক পর্যন্ত আসতেন আবার বাম দিক থেকে তাকাইতে তাকাইতে এভাবে ডান দিক পর্যন্ত যাইতেন সাল্লাহ আলী সাল্লাম একদিনের মজলিসের মধ্যে দেখেন ওই ইয়াহুদি ছেলেটা নাই রসুল জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার একটা ছেলে আসতো এসে দাঁড়ায় থাকতো আজকে তো ছেলেটাকে দেখা যাইতেছে না ব্যাপার কি 
সাহাবি একজন বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমাকে অনুমতি দেন আমি একটু বাড়ির থেকে খবরটা নিয়ে আসি তার কি হইল রসুল সাল্লাম বলেন যাও গিয়ে খবর নিয়ে আস ওই সাহাবি ওই ইহুদি ছেলের বাড়িতে গেলেন যাওয়ার পর দেখলেন ছেলেটা জ্বরে আক্রান্ত অসুস্থ অসুস্থ হওয়ার কারণে হুজুরের মজলিসে উপস্থিত হইতে পারে নাই যদিও ইমান আনে নাই আমি বুঝাইতেছিলাম হুজুর ওই ইয়াহুদি বাবা মুসলমান বাবার তুলনায় ভালো কথা মনে রাখবেন কথার লাইন মনে রাখবেন ওই জিনিসটা বুঝাইতেছিলাম দেখেন সাহাবি গিয়ে খবর নিল খবর নেওয়ার পর জানা গেল ছেলেটা অসুস্থ সাহাবি দৌড়ে আসলেন আসার পর বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আসব আবিল হুম্মা ছেলেটা তো অসুস্থ জ্বরে আক্রান্ত রসুল বললেন চলো তাকে দেখে আসি রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম একা যাইতেন না সাথে কয়েকজন নিয়ে যাইতেন তো রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম হজরত আবু বকর অমর রাজি আল্লাহ আনু সহ কয়েকজন সাহাবি সহ রসুল ইয়াহুদি ছেলের বাড়িতে গেলেন বুঝে থাকলে বলেন তো যেই সরোয়ারে কায়নাত আল্লাহর পর সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তি তিনি একজন ইয়াহুদি ছেলেকে দেখতে যাইতেছেন ওই নবী কোনোদিন সাম্প্রদায়িক নবী হইতে পারে ওই নবীর ধর্ম কোনোদিন সাম্প্রদায়িক ধর্ম হইতে পারে আজকে যারা বগল দাবায় আর বলে ইসলাম সাম্প্রদায়িক ধর্ম মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক যারা এই কথা বলে তাদেরকে বলতে চাই মেহরবানি করে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের সিরাত তুমি অধ্যয়ন করো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের জীবনী তুমি অধ্যয়ন করো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের হাদিস গুলো তুমি অধ্যয়ন করো দেখতে পারবে পৃথিবীর বুকে অসাম্প্রদায়িক ধর্ম যদি কোনটা থেকে থাকে সেটা একমাত্র ইসলাম ধর্ম আর পৃথিবীর যুগে সাম্প্রদায়িক ধর্ম যদি কোনটা থেকে থাকে বর্তমান হিসাব অনুযায়ী সেটা একমাত্র হিন্দু ধর্ম সাম্প্রদায়িক হওয়ার কারণেই তো ভারত থেকে হিন্দু মুসলমানদেরকে তারাই দিতেছে সাম্প্রদায়িক হওয়ার কারণেই তো তিন দেশ থেকে হিন্দুরা সেখানে যেতে পারবে কোন মুসলমান যেতে পারবে না এটা কি সাম্প্রদায়িক না অসাম্প্রদায়িক চরম সাম্প্রদায়িক ধর্ম হলো বর্তমান সময় অনুযায়ী হিন্দুত্ববাদ আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বাংলাদেশে যে হিন্দু ভাইয়েরা আছেন ওনারা অনেক ভালো আমি ইন্ডিয়ার কথা বলতেছি এজন্য ওই ভারত সরকার যে কথা বলেছেন যে বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তান এই তিন দেশে দেশ ভাগ হওয়ার সময় যে হিন্দুরা চলে গিয়েছিল তারা যেন চলে আসে আমি বলতে চাই কোন হিন্দুই আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশ থেকে ভারতে যাবে বলেন না যাবে না কেন যাবে না নির্যাতন হইলে না যাবে বাংলাদেশের মধ্যে হিন্দু মুসলমান যেভাবে একসাথে একসাথে চলাফেরা করতেছে কোন ধরনের কোন অত্যাচার নাই তাদের উপরে কোন বরঞ্চ সুবিধা আরো তাদেরকে বেশি দেওয়া হয় এরকম সুবিধা পাওয়ার পর কোন হিন্দু ভাইয়েরা ভারতে যাবেন হ্যাঁ ইন্ডিয়া তো এখন অন্ধকার যুগে আছে আমাদের দেশের মধ্যে এরকম এলাকা খুঁজে পাওয়া বড় মুশকিল যে এলাকার মধ্যে এখনো খোলা মাঠে মল ত্যাগ করা হয় এরকম এলাকা আমাদের দেশে পাওয়া যাবে আপনি ইন্ডিয়ায় খবর নিয়ে দেখেন এখন এখনো বহু এলাকা এমন আছে যে এলাকার মধ্যে নারী পুরুষ একসাথে সকালবেলা খোলা মাঠের মধ্যে মল ত্যাগ করতে থাকে তো এরকম অন্ধকার যুগের দেশের মধ্যে আমাদের দেশের হিন্দু ভাইয়েরা যাবে না ইনশাআল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম ওই ইহুদি ছেলের বাড়িতে গেলেন যাওয়ার পর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম দরজায় করান আনলেন ইয়াহুদি ছেলের বাবা জিজ্ঞেস করে কে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেন আনা মোহাম্মদ আমি মোহাম্মদ ইয়াহুদি বাবা দরজাটা খুলে দিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম ভিতরে ঢুকলেন যাওয়ার পর ওই ইয়াহুদি ছেলেটা শুয়ে ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তার পাশে বসলেন বসার পর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম দেখলেন এমন অবস্থা চলে আসছে ছেলেটা এখন মরণের পথে যাত্রা করে দিয়েছে একটু পরেই তার মৃত্যু হয়ে যাবে আমার নবী চেহারা দেখেই বুঝে ফেলছেন একটু পরেই তার মৃত্যু হয়ে যাবে আহা 
নবীর দিলের মধ্যে কত বেদনা নবীর উম্মত একজন জাহান নামের আসামি হয়ে চলে যাইতেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এরকম শেষ মুহূর্তে ছেলেটাকে বলে ও ছেলে যদি ইসলামের কালিমাটা পৈরানিতা তাহলে মারা যাওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তোমার জন্য জান্নাতের ফাইসালা করে দিতেন ওই ছেলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের এই দাওয়াত পাওয়ার পর বাবার দিকে তাকায় বাবা কি বলেন আমি মোহাম্মদুর রসুল্লাহর কালিমাটা পড়বো কিনা বাবা বলে ছেলে রে দুনিয়ার জীবনে যা করছো আর না করছো আজকে নবী মোহাম্মদ নিজে তোমাকে দাওয়াত দিতেছে মেহরবানি করে নবী মোহাম্মদের কালিমাটা তুমি পড়ে নাও বাবা রে আমি যদিও জাহান নামি হই আমি চাই না তুমিও জাহান নামি হও এজন্য মোহাম্মদুর রসুল্লাহর দাওয়াতটা গ্রহণ করে তুমি কালিমা পড়ে নাও ছেলেটার সাথে সাথে পরে নিল আশাদু আল্লাহ এই কালিমা পড়ার সাথে সাথে সে ইমানদার হয়ে গেল সে মুসলমান হয়ে গেল এবার রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন হাদা থিয়া সাহাবি এই ছেলে এখন আমার সাহাবির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এই ছেলের আত্মা পাক এই ছেলের শরীর পাক এই পাক ওয়ালা ছেলেকে যেন এই নাপাক ইয়াহুদি বাবা তাকে না স্পর্শ না করে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন তাকে গোসল দিবে আমরা আমার সাহাবিরা তাকে কবরে নামাবে আমার সাহাবিরা তাকে ইসলামী রীতি নীতি অনুযায়ী দাফন করা হবে যেহেতু সে ইসলাম গ্রহণ করেছে মোহতারাম হাজিরিন বুঝাইতেছিলাম ইয়াহুদি বাবাও চায় আমি জাহান নামি হই আমার ছেলেটা জান্নাতি হোক আর ওই মুসলমান বাবাই চায় আমি জান্নাতি হই আমার ছেলেটা জাহান নামি হোক কি বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন মোহতারাম হাজিরিন বুঝাইতেছিলাম দুনিয়ার জীবনে প্রত্যেকের একটা উদ্দেশ্য থাকে খাওয়া পান করা আমাদের উদ্দেশ্য না অন্তত অন্যদের উদ্দেশ্য হলেও মুসলমানের উদ্দেশ্য খাওয়া পানাহার এগুলো মুসলমানের উদ্দেশ্য থাকতে পারে না কারণ উদ্দেশ্য তো হতে হবে ততটুকু গন্তব্য যতটুকু ততটুকু গন্তব্য তো আমাদের দুনিয়া শেষ না আমাদের গন্তব্য দুনিয়া শেষ আমাদের গন্তব্য দুনিয়ার পরে কবর কবরের পরে হাসর হাসর থেকে জান্নাত বা জাহান নাম যেটাই হোক যেটার ফাইসালাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন করেন না কেন মুমিন হিসেবে জান্নাত তো আমাদের গন্তব্য তো বিশাল লম্বা ওই ওই লম্বা গন্তব্যের জন্য উদ্দেশ্যটাও তো লম্বা উদ্দেশ্য লাগবে বলেন না উদ্দেশ্যটা কেমন লাগবে লম্বা উদ্দেশ্য লাগবে খাওয়া পান করা দুনিয়ার জীবনে শেষ কবরে যাওয়ার পর আর খাওয়া পান করার কোনো সুযোগ আছে নাই কবরে যাওয়ার পর খাওয়া পান করার কোনো সুযোগ নাই সুতরাং গন্তব্য এখনো বহু দূর উদ্দেশ্য যদি এত আগে শেষ হয়ে যায় তাহলে কিভাবে হবে সুতরাং কোনো কিছুই আমাদের উদ্দেশ্য না আমাদের উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহ যেটা কোরআনে বলে দিয়েছেন সেটা আল্লাহ কোরআনে কি বলেন আমি জিন এবং ইনসানকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি কিসের জন্য সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ এবাদতের জন্য এবাদত কাকে বলে দাসত্ব এবাদত কাকে বলে দাসত্ব এই দিনই মাহফিল গুলোতে যে আমরা আসি আমাদের উদ্দেশ্য থাকি কি আমাদের উদ্দেশ্য থাকতে হবে মুখতারাম হাজিরিন শুধু আসলাম আমার কিছু কথা শুনলাম আর বাড়িতে চলে গেলাম এমন যেন না হয় এখান থেকে কিছু কথাবার্তা নিয়ে নিজেদের জীবনের মধ্যে ফিট করা এই মানসিকতা নিয়ে আমাদের কথা শুনতে হবে তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন কি উদ্দেশ্যে পাঠাইছেন এবাদতের জন্য আল্লাহর দাসত্বের জন্য দাসত্ব হতে হবে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কিন্তু মুশকিল হলো একজনের গোলাম হওয়া দাসত্ব মানে একজনের কথা অনুযায়ী কাজ করা সে যা বলবে তা করা যার থেকে নিষেধ করবে তার থেকে বিরত থাকা এই জিনিসটা সম্ভব তখনই হয় যখন যে আদেশ করবেন বা যে নিষেধ করবেন তার ব্যাপারে অন্তরে মোহাব্বত থাকে কথা বলেন ঠিক কি না যদি মোহাব্বত না থাকে আপনি কারো আদেশ মানবেন একটা উদাহরণ দেয় আপনাদেরকে দশ পনেরো বিশ বছরের একটা ছেলে এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় রাস্তার সামনে একটা কুকুর মরে পড়ে আছে আপনি 
ওই ছেলেটাকে একটা ছেলে যায় আপনি ওদিক দিয়ে আসেন পনেরো বিশ বছরের একটা ছেলে এদিক দিয়ে যায় আপনি ওই ছেলেটাকে ডেকে বললেন বাবা রে একটু এদিক আসো এই যে কুকুরটা মরে পড়ে আছে এই কুকুরটাকে একটু ব্যবস্থা করে এই কুকুরটাকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দাও ছেলে আপনি মুরুব্বী মানুষ হিসেবে সামনাসামনি কিছু বলে নাই আপনি যেই চলে আসছেন ছেলে মুখ দিয়ে একটা ভেংচি দিয়ে সামনে চলে গেছে আপনি দশটা বাজে ছেলেকে বলছিলেন কুকুরটা সরাইতে এগারোটা বাজে আবার যখন যাওয়া শুরু করেছেন দেখেন কুকুর কুকুরের জায়গায় এবার আপনি আপনার নিজের সন্তানকে গিয়ে বললেন বাবা এই রাস্তার মধ্যে একটা কুকুর পরে মরে আছে কুকুরটাকে সরায় দাও আপনার সন্তান সুন্দর এই কুকুরটাকে রাস্তা থেকে সরায় দিল মোহতারাম হাজরিন প্রথম ছেলে মানলো না দ্বিতীয় ছেলে মানলো কি কারণে আর কি কারণে না বলেন প্রথম ছেলের ভিতরে আপনার প্রতি কোনো মহাব্বত নাই আর আপনার নিজের ছেলের ভিতরে আপনার প্রতি কি আছে মহাব্বত আছে মহাব্বত থাকার কারণে দ্বিতীয় আপনার নিজের ছেলে আপনার কথাটা মানলো কিন্তু ওই ছেলেটা আপনার কথা মানলো না কারণ একটাই তার ভিতরে আপনার ব্যাপারে কোনো মহাব্বত নাই আর এই ছেলের মধ্যে আপনার ব্যাপারে কি আছে মহাব্বত আছে সুতরাং আল্লাহ আমাদেরকে আল্লাহর দাসত্বের জন্য বানাইছেন আল্লাহর ইবাদতের জন্য বানাইছেন কিন্তু দাসত্ব করার জন্য কথা মানার জন্য নিষেধ থেকে বেঁচে থাকার জন্য পূর্ব শর্ত হল ভিতরে ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়া মহাব্বত সৃষ্টি মহাব্বত যতক্ষণ পর্যন্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো কাজ কারো পক্ষে সম্ভব হয় না আজ মহাব্বত মহাব্বতের কারণে অনেক তিতা জিনিসও মিঠা হয়ে যায় মহাব্বতের কারণে অনেক অপছন্দনীয় জিনিসও পছন্দের হয়ে যায় কিসের কারণে একমাত্র ভালোবাসার কারণে একদিন মাথার মধ্যে এক চুলকানি শুরু হয়ে যাবে হুজুরদের কাম হলো শুধু কিচ্ছা কাহিনী বলা আর কিচ্ছু বলা না আছে না এই ধরনের অনেক মন মানসিকতার মানুষ কথা বলেন না আছে না মোহতারাম হাজিরিন দুনিয়ার বুকে আমরা অনেকে এমন কিছু কথা বলি যে কথাগুলো লেভেল ভালো কিন্তু ভিতরটা খারাপ বাংলাদেশের অনেক বক্তারা আছেন যারা বয়ানের মধ্যে বিভিন্ন ঘটনা বলেন বিভিন্ন কাহিনী বলেন বলার সাথে সাথে আরেক গ্রুপ কিছু মানুষ আছে তারা বলতে থাকে আরে অমুক বক্তার ওয়াজ কি শুনু সে তো শুধু কিচ্ছা কাহিনী বলে আর কিচ্ছু বলে না আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন করতে যাই কোরআনে কারিমের মধ্যে কিচ্ছা আছে কি না বলেন না ইউসুফ আলী ইসালামের ঘটনা নাই ইয়াকুব আলাই ইসালামের ঘটনা নাই ইব্রাহিম আলাই ইসালামের ঘটনা নাই মুসা আলী ইসালামের ঘটনা নাই কিচ্ছা কাহিনী মানে যদি খারাপ হইত তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে কেন ঘটনার আলোচনা করলেন আবার আল্লাহ বলেন লাকদে কা নাফি কসিহিম এবারতুল্লিউলিল আলবাব তাদের ঘটনা পূর্ববর্তীদের ঘটনার মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তি যারা তাদের জন্য নিদর্শন রয়ে গেছে জ্ঞানী ব্যক্তি যারা তাদের জন্য নিদর্শন পর্যন্ত আছে তাহলে ঘটনা বলি কাহিনী এগুলোর একটা মূল্যায়ন শরীয়তের মধ্যে আছে হ্যাঁ তবে যদি তা সত্য হয় তবে যদি তা সত্য হয় লাইলি মজদুর ঘটনা বহু কিতাবের মধ্যে বহু কিতাবের মধ্যে ইতিহাস বিদ্রা তাদের কিতাবের মধ্যে লিখেছে এই ঘটনা বাস্তব এই ঘটনা বাস্তব তো বলতেছিলাম এই মজনু লাইলির জন্য এত পাগল এত পাগল এত পাগল একেবারে সব কিছু ত্যাগ করে দিয়েছে একমাত্র এই লাইলির জন্য বাবা উপায় না দেখে তাকে কাবা শরীফের কাছে নিয়ে গেছে একেবারে মক্কায় নিয়ে গেছে নেওয়ার পর বাবা ওই ছেলেকে বলে এই তুই লাইলির জন্য এত পাগল লাইলির মোহাম্মদ বাদ দে কাবা ধর কাবা ধরে আল্লাহর কাছে দোয়া কর আল্লাহ আমার দিল থেকে লাইলার মোহাব্বত বের করে দেন মজনু পাগল কাবা শরীফ ধরে দোয়া করে ইলাহি তুবু তু আনকুল্লিল মাসি 
ইলাহি তুবতু আন কুল্লিল মাআসি ওয়ালেকিন আন হুব্বি লাইলা লা আতুব আল্লাহ যত গুনাহ করেছি সব গুনার থেকে তওবা করি কিন্তু লাইলার मोहब्बत থেকে আমি তওবা করি না সব ছাড়তে পারি লাইলার मोहब्बत আমি ছাড়তে পারি না কাবার গিলাপ ধরে এই দোয়া করে এবার বাবা ভিশন দিক দিয়ে দোষ ওকে আনছি লাইলার मोहब्बत ত্যাগ করার জন্য আর তুই কাবার গিলাপ ধরে আল্লাহর কাছে দোয়া করছ আল্লাহ সব ছাড়তে পারি কিন্তু লাইলার मोहब्बत অন্তর থেকে ছাড়তে পারি না যা হোক বুঝাইতেছিলাম मोहब्बतের কারণে ভালোবাসার কারণে অনেক কঠিন কাজ সহজ হয়ে যায় मोहब्बतের কারণে ভালোবাসার কারণেই একজন মুমিন ব্যক্তি এই শীতের রাত চলতেছে রাতের বেলা मोहब्बतের কারণে ভালোবাসার কারণে রাতের 3টা বাজে যখন বেজে যায় ওই ব্যক্তিটার নিজের বিছানা নিজের পিঠটাকে বিছানার মধ্যে লাগিয়ে রাখতে পারে না ওই ব্যক্তির ঘুম ভেঙে যায় ওই ব্যক্তি ঘুম ভেঙে উঠে ঠান্ডা পানি দিয়ে ওযু করে হুজুর পর যায় নামাজ বিছায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সামনে দাঁড়ায়া যায় কিসের কারণে বলেন না কিসের কারণে मोहब्बतের কারণে কেউ তাকে পিস্তল ধরেছে এই ওড়ো নামাজ পড়তে হবে এরকম কেউ বাধ্য করেছে করে নাই কিসের কারণে সে উঠলো मोहब्बतের কারণে আর আমি হতভাগা আমি কপাল পোড়া দুপুর বেলা গরমের সময়ও ঠান্ডা পানি দিয়ে ওযু করে মসজিদে গিয়ে জোহরের নামাজটা পড়তে পারি না কিসের কারণে ভিতরে मोहब्बत নাই ওই ব্যক্তি রাতের 3টা বাজে ঠান্ডা পানি দিয়ে ওযু করে নামাজের মুসল্লায় দাঁড়ায় যায় मोहब्बतের কারণে আর আমার ভিতরে मोहब्बत না থাকার কারণে জোহরের সময় গরমের সময়ও ঠান্ডা পানি দিয়ে ওযু করে আমি নামাজে हाजिर হইতে পারি না मोहब्बतের অভাব এজন্য বলতেছিলাম ইবাদত দাসত্বের জন্য আগে मोहब्बत শর্ত मोहब्बत আসবে কাজ এমনি এমনি হয়ে যাবে मोहब्बत যতদিন পর্যন্ত না আসবে ততদিন পর্যন্ত একজন বান্দার দ্বারা ইবাদত করা সম্ভব না এজন্য আল্লাহর मोहब्बत ভিতরে আনতে হবে محترم হাজিরিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের मोहब्बत আল্লাহর मोहब्बत যখন কোন বান্দার মধ্যে এসে যায় তখন ওই বান্দার ভিতরে ঈমানের একটা মিষ্টতা ঈমানের একটা স্বাদ ওই বান্দা অনুভব করতে থাকে বুখারীর হাদিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন সালাতুন মান কুন্না ফিহি ওয়াজাদা বিহিন্না হালাওয়াতাল ঈমান তিনটা গুণ যাদের ভিতরে থাকবে তারা ঈমানের মিষ্টতা ভোগ করতে পারবে ঈমানের মিষ্টতা আস্বাদন করতে পারবে এক নম্বর মান কানাল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আহাব্বা ইলাইহি মিম্মা সিওয়াহুমা যে ব্যক্তির কাছে আল্লাহ ও তার রাসূল সবচেয়ে প্রিয় আর অন্য জিনিস থেকে যে ব্যক্তির কাছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবচেয়ে প্রিয় যে ব্যক্তির কাছে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে প্রিয় যে ব্যক্তি নিজের ভিতরে আল্লাহর मोहब्बत নবীর मोहब्बतটা ঢুকাইতে পারবে এমন ব্যক্তি ঈমানের মজা পাবে এমন যতক্ষণ পর্যন্ত হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তি ঈমানের মজা পাবে কেমন মজা পেয়েছিলেন मोहब्बत কেমন করেছিলেন আমরা একটু পিছনের দিকে যদি তাকাই সাহাবায়ে کرام রিজওয়ানুল্লাহ আলাইহিম আজমাইনদের দিকে যদি তাকাই তবেই বুঝতে পারবো কেমন मोहब्बत তারা করেছেন আল্লাহ ও তার রাসূলকে কেমন मोहब्बत তারা করেছেন তারা বুঝেছিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুনিয়ার বুকে আমাকে পাঠাইছেন ইবাদতের জন্য আল্লাহর দাসত্বের জন্য কারণ হইল এই জমিনের সব কিছু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার خدمتে নিয়োজিত করে দিয়েছেন محترم হাজিরিন ফিকিরের বিষয় ফিকিরের বিষয় চিন্তার বিষয় দুনিয়ার বুকে আমাকে যদি কেউ দুইটা আম দেয় আম চিনেন আম চিনেন না আম দুইটা আম যদি দেয় ওই আম দুইটা খাওয়ার সময় কি যে দিয়েছে তার কথা মনে হবে না বলেন আম দুইটা আপনি খাওয়ার সময় আপনাকে আব্দুল করিম ভাই দিয়েছে এখন আপনি যখন আম দুইটা খাবেন আব্দুল করিম ভাইয়ের কথা আপনার জেহেনে আসবে কিনা অবশ্যই আসবে محترم হাজিরিন বুকে হাত দিয়ে বলেন সারা জীবন আল্লাহর রিজিক ভোগ করলাম সেই রুহের জগৎ থেকে আল্লাহর নেয়ামত শুরু আজ পর্যন্ত এখনো পর্যন্ত আল্লাহর নেয়ামত ভোগ করতেছি কোন দিন খাওয়ার সময় একটু আল্লাহর কথা স্মরণ হইছে কোন দিন খাওয়ার সময় একটু কথা স্মরণ হইছে এরে এটা তো আমার মালিকের পক্ষ থেকে পাঠানো নেয়ামত আল্লাহ যদি চাইতেন 
তাহলে এই খাবার সামনে থাকতো কিন্তু আমি খাইতে পারতাম না এরকমও তো আল্লাহ করতে পারতেন দুইটা আম একজন দিলে ওইটা খাওয়ার সময় যদি দাতার কথা মনে থাকে সারা জীবন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নেয়ামত ভোগ করতেছি খাইতেছি কোন দিন আল্লাহর কথা স্মরণ হয়েছে মোহাব্বত নাই ওই সাহাবাই কেরাম বুঝেছিলেন সব কিছু আল্লাহ বানাইছেন আমাদের জন্য আমাদের কাজ হল শুধুমাত্র আল্লাহর এবাদত করা সব কিছু আমাদের জন্য দুনিয়া আমাদের জন্য আসমান আমাদের জন্য চাঁদ আমাদের জন্য জমিন আমাদের জন্য সূর্য আমাদের জন্য পানি আমাদের জন্য পানির ভিতরের মাছ আমাদের জন্য জমিনের বুকে ভালো ভালো প্রাণীগুলোর গোস্ত আমাদের জন্য জান্নাত আমাদের জন্য জাহান্নাম আমাদের জন্য আমরা কার জন্য আল্লাহর জন্য আমরা কার জন্য আল্লাহর জন্য এই জন্য বলেন ये जमी मेरे लिए है आसमा मेरे लिए ये जमी मेरे लिए है आसमा मेरे लिए और है मसरूफ खिदमत कुल जहा मेरे लिए और है मसरूफ खिदमत कुल जहा मेरे लिए बर्ग बर मेरे लिए हर समर मेरे लिए बर्ग बर मेरे लिए है हर समर मेरे लिए हर चमन मेरे लिए है गुलसता मेरे लिए हर चमन मेरे लिए है गुलसता मेरे लिए एक मेरे गम से है इस बज में आलम का फुरूब वक्फ खिदमत है ये सब कौनो मका मेरे लिए वक्फ खिदमत है ये सब कौनो मका मेरे लिए मेरी हस्ती में है मुजमर हस्ती ये आलम कराज मेरी हस्ती में है मुजमर हस्ती ये आलम कराज है ये सब ईजाद शूरे कुन फका मेरे लिए जमीन कार जन्नो ए जमीन कार जन्नो आसमान कार जन्नो ए রকমারি ফুল রকমারি ফল আল্লাহ বানাইছেন কার জন্য একমাত্র মানুষের জন্য আর দুনিয়া ফুলি কতলা কুম দুনিয়াকে বানানো হয়েছে তোমাদের জন্য তোমাদেরকে কার জন্য বানানো হয়েছে তোমাদেরকে একমাত্র আল্লাহর জন্য বানানো হয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের মোহাব্বতের জন্য আমাদেরকে বানানো হয়েছে ওই সাহাবিরা বুঝেছিলেন বুঝার কারণে আল্লাহকে দুনিয়ার সব কিছুর থেকে বেশি মোহাব্বত করতেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন আহিবুল্লাহ আলিমা আমিহি আল্লাহকে ভালোবাসো যেহেতু তিনি তোমাদেরকে নিয়ামত দিতেছেন যেহেতু তিনি তোমাদেরকে নিয়ামত দিতেছেন আজকে তো আমাদের ভিতরে আল্লাহর মোহাব্বত নাই আমাদের ভিতরে আল্লাহর মোহাব্বত যদি থাকতো তাহলে আমাদের সামনে কেউ আল্লাহকে গালি দিতে পারত বলেন না আমাদের ভিতরে নবীর মোহাব্বত যদি থাকতো তো আমাদের সামনে নবীকে কেউ গালি দিবে আর আমরা বসে থাকবো এরকম হতো কিন্তু আমাদের ভিতরে কোনো পরিবর্তন হয় না কেন হয় না আল্লাহর মোহাব্বত নবীর মোহাব্বত ভিতরে রাখতে পারেনি আল্লাহর নবীর সাহাবি আবদুল্লাহুল বাজাদ আইন রাজি আল্লাহ আনহু দুই চাদর ওয়ালা সাহাবি দুল বাজাদ আইন তার নাম আবদুল্লাহুল বাজাদ আইন রাজি আল্লাহ আনহু আল্লাহর নবীর অল্প বয়সে একজন সাহাবি ছিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ও আলহি ওসাল্লাম মক্কা মুকাররমা থেকে যখন হিজরত করে চলে আসেন ওই সাহাবি ছিল মুজানি গোত্রের একজন ব্যক্তি প্রথিমধ্যে তাদের এলাকা পড়ত মুসলমানরা যখন দলে 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 হিজরত করে চলে যায় প্রথিমধ্যে মুসলমানরা তাদের ধর্মের কথা আলোচনা করে ওই আবদুল্লাহ দুল বাজাদাইন আগে নাম ছিল আবদুল হুজ্জা উনিও মুসলমানদের থেকে এরকম কিছু কথাবার্তা শুনতে 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 ইসলামের ব্যাপারে একটা মোহাব্বত ভিতরে জেগে গিয়েছে দিনের ব্যাপারে একটা মোহাব্বত তার ভিতরে চলে এসেছে দিনের মোহাব্বত যখন আর সইতে না পারলো মদিনার মধ্যে চলে গিয়ে রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের কাছে বললো ইয়া রসুল আল্লাহ মেহরবানী করে আমাকে যদি মুসলমান বানায় দিতেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তাকে মুসলমান বানায় দিলেন আল্লাহ আকবর বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের কাছে ইসলাম গ্রহণ করার পর ওই সাহাবি যখন নিজের বাড়িতে চলে গেলেন ছোট্টবেলা বাবা মারা গিয়েছিল তার চাচা ছিলেন ওই চাচা তাকে লালন পালন করেছেন ঘটনাক্রমে ওই চাচা কাফের ছিল ওই সাহাবি চাচার ভয়ে ইসলামটাকে একটু গোপন রেখেছিলেন 
কিন্তু যতই গোপন রাখা হোক ইসলাম গোপন থাকার জিনিস না ইসলাম প্রকাশ পেয়ে যাওয়ার জিনিস এই জন্য হজরত ওমর রাজি আল্লাহ আনহু ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথে রসুল কে বলে নিয়া রসুল আল্লাহ ইসলাম গ্রহণ করেছি গোপনে গোপনে আর কতদিন নামাজ আদায় করব ওগো আল্লাহর রসুল মেহরবানি করে আমাদের সকলকে নিয়ে মক্কা মুকারমায় কাবার মধ্যে প্রকাশ্যে নামাজ আদায় করব ওমর রাজি আল্লাহ আনহু ইসলাম গ্রহণ করার পর মানুষদেরকে নিয়ে কাবার মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায় প্রকাশ্যে নামাজ আদায় করে না বলেন কোনো বাপের বেটা যদি থাকে কোনো মায়ের সন্তান যদি থাকে আমি হত্যাবের ছেলে অমরের সামনে আয় হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবে নয়তো গর্দানটা কেটে ফেলে দিব ওই সাহাবি আবদুল্লাহুল বাজাদাইন রাজি আল্লাহ তালা আনহু নিজের ইসলামটাকে গোপন রেখেছিলেন কিন্তু গোপন রাখতে পারেন নাই শেষ পর্যন্ত প্রকাশ পেয়ে গেছে চাচা এবার ওই সাহাবিকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন আব্দুল উজ্জা আগে নাম ছিল আব্দুল উজ্জা আব্দুল উজ্জা তোমার চাল চলন দেখলে একটু অন্যরকম অন্যরকম মনে হয় ব্যাপার কি চাচা আমি ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছি চাচার মাথা গরম হয়ে গেছে চাচা এবার তাকে ডেকে বলেন হয়তো এখন ইসলাম ত্যাগ করবি নয়তো আমার বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবি ওই সাহাবি বলে চাচা ইসলাম এমন এক জিনিস দিলের মধ্যে যখন ঢুকে আর বের করা যায় না দিলের মধ্যে মোহাম্মদ যখন ঢুকে তখন আর বের করা যায় না চাচা আপনি আমাকে বলতেছেন আমার পক্ষে তো কোনোদিন ইসলাম ত্যাগ করা সম্ভব না এবার এই কথা বলার সাথে সাথে চাচা তাকে প্রহার করতে শুরু করলো মারতে শুরু করলো মারতে মারতে এক পর্যায়ে তাকে ঘর থেকে বের করে দেয় চাচা বলে রে বেইমান তার ভাষায় বেইমান সারা জীবন আমার নেয়ামত ভোগ করলি বাবা তোর ছোটবেলা মারা গেল আমি চাচা তোকে ছোট থেকে নিয়ে বড় করলাম লালন পালন করলাম আজকে আমার আমি যেই ধর্মের বিরোধী তুই সেই ধর্ম গ্রহণ করেছিস তোর কোন জায়গা এই ঘরের মধ্যে নাই পাশাপাশি আমি যা দিয়েছি সব আমাকে খুলে দিয়ে যাবি অর্থাৎ এখন তোর কাছে কিছু নাই কিন্তু তোর গায়ে কাপড়গুলো আছে এই কাপড়গুলো পর্যন্ত খুলে যাইতে হবে আব্দুল উজ্জা তৎকালীন সময় আব্দুল্লা জুল বাজাদ আইন রাজি আল্লাহ তালু অপারগ হয়ে নিজের কাপড়গুলো খুলে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে হাঁটা ধরলেন কিন্তু মা জীবিত ছিলেন মা ছেলের এই দুরাবস্থা দেখে মা আর সহ্য করতে পারেন নাই এবার মা নিজের গায়ের চাদরটা ছেলেটাকে দিয়ে বলল বাবা রে এই চাদরটা নিয়ে তুই বের হয়ে যা আবদুল্লা জুল বাজাদ আইন রাজি আল্লাহ আনহু মায়ের চাদরটা নিয়ে গায়ে জড়াইলেন ঘর থেকে বের হওয়ার পর চাদরটাকে দুই ভাগ করলেন এক ভাগ দ্বারা নিজের নিচটাকে ঢাকলেন আরেক আরেক ভাগের দ্বারা নিজের উপরটাকে ডাকলেন এই জন্যই তাকে বলা হয় দুল বাজাদাইন দুই চাদর ওয়ালা সাহাবি এই দুই চাদর নিয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম কে এসে বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইসলাম গ্রহণ করার কারণে আবার বাবা মা আমার বাবা আমার আমার মা আমার চাচা ঘর থেকে বের করে দিছেন ইয়া রসুল আল্লাহ আজকের দিনে যদি আপনি আমাকে আশ্রয় না দেন আমার তো থাকার কোনো জায়গা নাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম বললেন হেরে অসহায়দেরকে আশ্রয় দেওয়ার মতো দুনিয়ার বুকে যদি কেউ না থাকে ওই অসহায়ের জন্য আমি মোহাম্মদুর রসুল্লাহ যথেষ্ট রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম তাকে আশ্রয় দিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের কাছে কিছু গরিব সাহাবি থাকতেন তাদের জায়গা ছিল মসজিদ নববীর একটা জায়গা সুফফা ওই সুফফার মধ্যে আবদুল্লাহুল বাজাদাইনকে থাকতে বললেন এভাবে থাকতে 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 যখন তাবুক যুদ্ধের সময় চলে এলো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এই সাহাবের জন্য দোয়া করলেন আল্লাহ আল্লাহ দামাহু আলাল কুফার আল্লাহ এই সাহাবি এই আবদুল্লাহর রক্ত যেন কাফেররা ভোগ করতে না পারে রসুলের এই দোয়ার বরকতে ওই সাহাবি বুঝে ফেললেন আমার কপালে শাহাদাত নাই ওই সাহাবি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের কাছে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ কি দোয়া করলেন আমার তো শাহাদাত বরণ করতে মনে চায় আবদুল্লাহুল বাজাদাইন রাজি আল্লাহ আনহুর ভিতরে মোহাব্বত আসছে মোহাব্বত আসার কারণে নিজের ঘর নিজের বাড়ি ত্যাগ করতে পর্যন্ত কুণ্ঠা বোধ করেন না এজন্য আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে 
তার মোহাব্বত আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে তার ভালোবাসা আমাদের অন্তরের ভিতর ঢুকায় দেখ আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন এর ফজিলত কি এর ফজিলত কি আল্লাহ রব্বুল আলমিন যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন হজরত জিবরিল আলাই ইসলামকে ডাকেন ডেকে বলেন ইয়া জিবরিল ইন্নি উহিব্বু ফুলানান ওই বান্দাটাকে আমি ভালোবাসি ফাহিব্বাহু তুমিও তাকে ভালোবাসো হজরত জিবরিল আমিন আলাইহি সালাম যখন আল্লাহ বলে দেন তাকে আমি তাকে ভালোবাসি তুমিও তাকে ভালোবাসো জিবরাইল আলাইহি সালাম আসমানের ফেরেশতা যারা তাদেরকে ডেকে বলেন ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ ভালোবাসেন আমি ভালোবাসি তোমরাও ভালোবাসো আসমানের ফেরেশতারা জমিনের বুকের ফেরেশতা যারা তাদেরকে বলে দেয় ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ ভালোবাসে জিবরিল ভালোবাসে আমরা ভালোবাসি তোমরাও ভালোবাসো জমিনের বুকের ফেরেশতা যারা তারা আল্লাহ ওয়ালা যারা নেককার যারা তাদের দিলের ভিতর কথা এটা ঢুকায় দেয় যে ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ ভালোবাসে জিবরিল ভালোবাসে আসমানের ফেরেশতারা ভালোবাসে জমিনের ফেরেশতারা ভালোবাসে আপনারাও তাদের তাকে ভালোবাসেন এই ভালোবাসার কারণেই তো এই মোহাব্বতের কারণেই তো ওলামা এই কেরামের প্রতি মানুষ এত দুর্বল কথা বলেন ঠিক কি না যদিও সামনা সামনি হুজুরকে দেখতে পারে না যদিও সামনা সামনি আলেম নাম শুনলেই একরকম অবস্থা অন্যরকম অবস্থা শুরু হয় কিন্তু আসলে আসলে মোহাব্বত যদি করে তো ওই আলেম কি করে কেউ যদি এসে জিজ্ঞেস করে এই এলাকার মধ্যে সৎ মানুষকে তো বলে ওই 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 যে আলেম যিনি ওই যে আলেম ওই হুজুর উনি সত্য কথা বলবেন আর কেউ সত্য কথা বলতে পারবেন না এজন্যই তো ওলামায়ে কেরামের জানাজার মধ্যে এত নেককার মানুষের সমাগম হয় কথা বলেন ঠিক কি না মোহতারাম হাজিরিন আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার ও আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের ভিতরে দিনের আজমত দিনের মোহাব্বত আল্লাহ রব্বুল আলমিনের মোহাব্বত আমাদের ভিতরে ঢুকায় দেন সকলকে মিলে মিশে এলাকার মধ্যে চলার তৌফিক দান করেন আমরা দোয়া করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এ এলাকার নাম যেমন আদর্শ নগর এর আগে একটু কথা আছে আল্লাহ যেন সেটাকে কবুল করে নেন রসুলের আদর্শ ওয়ালা নগর হিসেবে আল্লাহ যেন আদর্শ নগরকে কবুল করে ফেলেন সকলে বলি আমিন আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে এই কথাগুলোর উপর আমল করার তৌফিক দান করেন আমিন ওয়াহিরদা আনিলহামদুল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত